À, xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa hồng David Austin như thế này à, Đây là cành mẫu mình đã làm Nó cũng chưa được hoàn thiện lắm Mình cũng thấy cũng chưa được ưng ý lắm à, Nhưng mà cách làm thì cũng đơn giản Nên là mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé à, Cái mẫu hoa hồng này mình thấy rất là đẹp à, Hoa này thì các bạn có thể làm bó thành bó hoặc là để thành cành để cắm như thế này cũng rất là đẹp nha à, Mình thấy cái hoa này họ hay làm thành hoa cưới, hoa cầm tay cho cô dâu ấy Mình thấy rất là thích à, Nên là mình hướng dẫn các bạn à, Sau này mà có thời gian thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn à, Bó cái hoa này thành một à, loại hoa hoa cưới, ấy, hoa cầm tay cô dâu ấy à. À, cái hoa này thì nhìn nó hơi đặc biệt một chút là bên trong cái phần nhị của nó thì nó hơi xoắn có những phần xoắn nhẹ như thế này bên ngoài thì là cánh ừ, mình chả biết sao họ này rồi thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hoa này nhá à, hoa này thì mình làm hơi to nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái kích thước nó nhỏ hơn một chút xíu nhá à, À, để làm được cái mẫu hoa như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau à, Đó nguyên liệu để làm cái bông hoa hồng này thì chúng ta cần Đó là giấy nhún này Giấy nhún này các bạn làm màu sắc tùy chọn theo hoa nha à, Hai kích thước, một cái là kích thước nhỏ Một cái để chúng ta làm phần nhị bên trong ấy Còn một cái là làm cánh hoa Tiếp đến là phần... À, màu giấy nhún màu xanh để làm đài à, quên mình quên mất à, tiếp nữa đó là lá hồng giả nhá tiếp nữa là kéo kẽm à, keo sữa này băng keo sáp và chỉ buộc có nguyên liệu thì chỉ có như vậy thôi uhm, bạn nào mà không có thể tự tìm mua được cái lá hoa hồng này đấy thì các bạn có thể tự làm bằng giấy nhún màu xanh đây Nhưng nó dễ rất mất thời gian ừ, Mình trong clip này thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn làm lá nữa Bởi vì mình cũng đã có một cái clip làm hoa hồng uh, Hoa hồng rồi thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm lá rồi Thì bạn nào mà muốn làm thì có thể tìm lại clip đấy của mình để xem nha ừ, Bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết À, thì đầu tiên chúng ta sẽ làm cái phần nhị hoa bên trong như thế này này à, Các bạn để ý nhá bên trong cái phần hoa hồng David này thì nó hơi đặc biệt một chút Thì à, à, trước tiên thì các bạn là lấy cái mảnh giấy nhún có kích thước là 3,5 nhân với 6,5cm như thế này nha Rồi các bạn gập đôi lại bạn cắt lượn như thế này Các bạn sẽ được một cái hình như thế này nhá Rồi sau đó thì các bạn lấy tay Kéo giãn cái phần này ra Các bạn nhớ là cái đầu này nó Các bạn đừng cắt nhọn quá nhá Hơi tròn tròn một chút thôi đó, các bạn sẽ được một cái phần đầu tiên như thế này Thì các bạn sẽ cắt khoảng <cười> 5 cái cánh như vậy 5 cái như thế này Các bạn cũng sẽ giãn ra Sau khi giãn ra được như thế này rồi thì các bạn sẽ trồng vào với nhau như thế này nha Thì tầm khoảng 5 đến 6 cái Như thế này Và các bạn đã được một phần nhị rồi Với cái cánh, với cái bông hoa hồng mình làm ấy thì mình sẽ làm khoảng 6 cái phần như thế này nhá Đây ở đây mình cũng đã làm sẵn rồi Để tiết kiệm thời gian thì mình đã cắt sẵn những cái phần uh, như thế này rồi nha Các bạn cứ làm theo mình 
các bước như vậy thì các bạn cũng sẽ cắt được có phần nhị như thế này Đó, sau khi cắt xong thì các bạn sẽ được năm cái phần như thế này nhá hiện tại mình sẽ để tạm ở đây như vậy à, tiếp đến thì mình sẽ dùng cái tờ giấy nhún này có kích thước là 7 nhân với 8 cm các bạn sẽ gập đôi như vậy Okay, các bạn sẽ cắt tạo hình cái phần uh, cánh hoa lớn bên ngoài nhé uh, Cánh hoa lớn thì mình sẽ cắt như sau Các bạn sẽ được cái hình cánh hoa như vậy Sau đó các bạn cũng sẽ kéo dán ra Thì các bạn cắt khoảng 8 cái cánh như vậy nhá Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái công đoạn là ghép vào cảnh như thế này Các bạn dùng keo sữa và băng keo sát nha nữa là chúng ta sẽ dùng cả chỉ buộc nữa đầu tiên các bạn chấm keo sữa vào cái phần kẽm cành này sau đó các bạn viết vào đây Với cái đầu tiên thì các bạn sẽ cuộn lại như thế này nhá Rồi các bạn dùng chỉ để cố định Ôn quá Nhà mình ngay mặt đường nên là xe cụ đi lại khá là ồn Hôm nay trời thì hừng nắng nên có khá là đông người đi lại Đó, Sau khi được một cái phần nhị như thế này Chúng ta sẽ tiếp tục gắn những cái phần nhị tiếp theo Các bạn đặt ghép vào như thế này Sau đó lại dùng chỉ buộc của lại Tương tự với các phần còn lại các bạn cũng làm như vậy nhé dùng chỉ để cố định chặt lại nhé à, sau khi có mình ghép phơi bị nhìn nó bị lệch lệch thấy sau khi các bạn mà đã ghép được phần nhị xong như thế này ấy, thì các bạn dùng tay nha các bạn kéo từng cái cái này nó ra kéo nhẹ nhẹ thôi nha
hoặc là bạn nào mà không kéo cũng được tại vì mình uh, ghép nó hơi bị uh, lệch lệch ấy, nên là mình muốn kéo vào để cho nó uh, đỡ gần giữa nó đỡ bị trống À, sau khi kéo vào thì chúng ta đã được cái phần à, nhị như thế này nhá Các bạn thấy chưa? Cũng là nà về cái vông à, thật đấy à, Thì bây giờ chúng ta sẽ ghép tiếp phần à, cánh vào nhá Các bạn cũng tiếp tục dùng chỉ buộc số lượng cánh thì uh, tùy các bạn nhé uh, không cố định là bao nhiêu cánh nhưng mà ở đây thì uh, mình sẽ làm tầm 8 cánh nhé Các bạn chú ý là cái hoa hồng này thì phần nhị của nó là chủ yếu nhé Phần cánh của nó sẽ ít hơn rất là nhiều Nên là các bạn đừng làm dày cánh quá với cái loại hoa hồng David này nha Các bạn cứ chỉnh sao cho các cánh nó vòng tròn ấy, nó đều nhau là được Mình nghĩ là chỉ làm tầm 8 đến 10 cánh là nhiều rồi nhá đừng làm hơn thì nó sẽ đẹp lắm Sau khi ghép các phần cánh lớn xong thì chúng ta sẽ được cái bông hoa hồng David như thế này nhá à, Thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái phần đài hoa cho nó nha à, Để làm phần đài hoa thì chúng ta sẽ cần tờ giấy nhúng màu xanh có kích thước như thế này Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cắt, chúng ta sẽ gập lại và cắt Cái đài hoa này thì nó cũng tương tự với cái đài hoa hồng mình nó vẫn làm thôi Chỉ có phần hoa là nó khác với cái hoa mình hay làm Cái hoa hồng phổ biến Sau khi cắt xong thì các bạn sẽ dùng tay để xoắn cái phần đầu lại Rồi các bạn dùng tay để giãn nhẹ cái phần bụng hoa ra nhá Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng keo sữa Phết vào phần đài hoa như thế này Hoặc là bạn nào dùng keo nến cũng được 
à, mình tiện ở đây thì mình lấy keo sữa dùng luôn à, keo sữa thì nó nó lâu khô hơn nhá còn dùng keo nến thì một phát là các bạn có thể dính được nó ngay rồi sau đó thì các bạn ướm vào cái phần bông hoa này và các bạn à, à, ghép vào phần hoa nha Ừ. ở đây mình làm nó bị uh, thừa ra một đài rồi nên là mình sẽ cắt bớt đi Rồi các bạn dùng băng keo sáp để cố định cái phần dưới lại nha Sau khi ghép đài xong thì chúng ta sẽ được cái bông hoa hồng, cái đài hoa hồng như thế này nhá Đây là mặt trên, đây là hình dạng của bông hoa Ở Nhiều ánh sáng quá nên nó bị lóa mất ừ. Thì cuối cùng là chúng ta sẽ ghép phần lá vào thôi Các bạn dùng lá già này Sau đó ghép vào phần thân cây à, để phần lá này nó không bị uh, trôi xuống dưới á, thì uh, các bạn uh, gắn băng keo sáp ở bên dưới cái cái lá này thì nó cố định lại nha Sau khi ghép lá thì chúng ta sẽ được cái bông hoa hồng David Austin như thế này à, Đây là thành phẩm mình vừa làm hướng dẫn các bạn làm xong Thì à, đây là bông hoa mình làm mẫu thì nó to hơn một chút Còn bông hoa mình vừa làm xong thì nó nhỏ hơn nha Kích thước thì khác nhau nhưng mà thì dáng thì như vậy thôi nha Uh, mình làm hai kích thước khác nhau để các bạn uh, uh, lúc đầu làm thử thì mình làm hơi to Đó. Uh, mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái mẫu hoa hồng David Austin như thế này thì chúc các bạn thành công nha uh, các bạn hoàn toàn có thể làm để bó thành bó hoa để tặng cho người thân hay người yêu hoặc là bạn bè uh, nhất là vào dịp Valentine hay mùng 8 tháng 3 20 tháng 10 hoặc là sinh nhật Điều rất là ý nghĩa Và hoa cũng khá là bền à, Chúc các bạn à, thành công 
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha